இறையேசுவில் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்திலும் அன்னை மரியாளின் நாமத்திலும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நாம் ஆண்டவருடைய சகோதரர்கள் என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த உரையிலே விவிலியத்தில் எங்கெல்லாம் சகோதரன் என்ற வார்த்தையின் பல்வேறு வடிவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்றும் அதன் வேறுபட்ட அர்த்தங்களையும் அறிந்து கொண்டோம் இந்த உரையிலே புதிய ஏற்பாடு காட்டும் ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் யார் என்பதை விரிவாக காண்போம் மார்க் நற்செய்தியாளர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலும் மத்தை நற்செய்தியாளர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலும் யாக்கோபு யோசே அல்லது யோசேப்பு யூதா சீமோன் என்ற நான்கு பெயர்களை ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் என்று அழைக்கின்றனர் யார் இவர்கள் இவர்கள் அன்னை மரியாளின் பிள்ளைகள் என்று சில சபையினர் தவறாக கூறுகின்றனர் இதற்கு நாம் ஒரு சில விளக்கங்களை முதலில் காண்போம் முதலாவது இந்த நான்கு பேரும் ஆண்டவர் இயேசுவின் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் என்றால் இவர்கள் இயேசுவுக்கு இளைய சகோதரர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் நாசரேத்தில் இருந்த ஒரு கன்னிகையிடம் வானதுதர் கபிரியேல் அனுப்பப்பட்டு அவர் கருவுற்று இயேசுவை பெற்றெடுத்தார் என்று லூக்கா நற்செய்தி காட்டுகிறது எனவே இயேசு மரியாலின் தலைப்பேரான மகன் என்பது புலனாகிறது மத்திய நற்செய்தி முதல் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனமும் இயேசு தலைமகன் என்ற கருத்தையே முன்வைக்கிறது ஆனால் மார்க் நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அதே அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்கள் மற்றும் யோவா நற்செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்கள் இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் ஆண்டவரின் சகோதரர்களது நடவடிக்கை இயேசுவின் மேல் அதிகாரம் காட்டுவதாக அமைந்திருக்கிறது மார்க் நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் அவருடைய உறவினர்கள் இதை கேள்விப்பட்டு அவரை பிடித்து கொண்டு வர சென்றார்கள் என்றும் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே அவரை வர சொல்லி ஆள் அனுப்புகிறார்கள் என்றும் யோவான் நற்செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்று நான்காம் வசனங்களில் அவருக்கு அறிவுரை கூறுவதாகவும் அமைந்திருக்கிறது இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் ஆண்டவருடைய சகோதரர்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை இயேசுவின் மேல் காட்டுவதாக காண்கிறோம் இளையவர்கள் மூத்தவர்கள் மேல் அதிகாரம் செலுத்துவது தறிகெட்டு போன நாகரீக உலைகள் வேண்டுமானால் நடைமுறையாக இருக்கலாம் ஆனால் தலைமகனை தந்தைக்கு அடுத்த இடத்தில் வைத்து பார்த்த யூத சமுதாயத்தில் தலைமகனுக்கு இருமடங்கு சொத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க சொன்ன சட்டத்தை கொண்ட யூத சமுதாயத்தில் குடும்ப உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தந்த யூதர்களிடையே அது சாத்தியமில்லை எனவே இவர்கள் இயேசுவின் உடன் பிறந்தவர்களாக இருக்க முடியாது இவர்கள் இயேசுவை விட மூத்தவர்களாக இந்த மூன்று பகுதிகளும் அவர்களை நமக்கு காட்டுகிறது அடுத்த கருத்து லூக்கா நற்செய்தியாளர் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு வசனங்களில் இயேசு பனிரெண்டு வயதில் காணாமற் போன நிகழ்ச்சியை விவரிக்கிறார் இந்த பகுதியில் இயேசுவின் இளைய சகோதரர்கள் பற்றி எந்த குறிப்பும் காணப்படவில்லை ஒருவேளை இயேசுவுக்கு இளைய சகோதரர்கள் இருந்திருந்தால் அந்த சிறு பிள்ளைகளை வீட்டில் தனியாக விட்டுவிட்டு அன்னை மரியாளும் யோசேப்பும் இயேசுவுடன் பதினான்கு நாள் எருசலேமுக்கு திருயாத்திரை சென்றார்கள் என்பது சாத்தியமில்லை அன்னை மரியாள் கூட இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே உன் தந்தையும் நானும் உன்னை மிகுந்த கவலையோடு தேடிக்கொண்டிருந்தோமே என்று இயேசுவிடம் வினவும் போது அவருடைய இளைய சகோதரர்கள் பற்றி எந்த குறிப்பும் காணப்படவில்லை ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மரியாளுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்திருந்தால் 
இயேசு பணிவாழ்வை தொடங்கும் போது அவர்களுக்கு இருபது வயது கூட இருந்திருக்காது அவர்கள் எப்படி அவருக்கு அறிவுரை கூற முடியும் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே இயேசுவின் சகோதரர்கள் பற்றிய எந்த குறிப்பையும் நாம் காண முடியவில்லை அடுத்ததாக இயேசுவுக்கு சகோதரர்கள் இருந்திருந்தால் கல்வாரி மலையிலே இயேசு இறக்கும் போது யோவான் நற்செய்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் எழுதியுள்ளபடி ஆண்டவர் யோவானிடம் தம் தாயை ஒப்படைத்திருக்க தேவையில்லை ஒருவேளை உடன்பெறவாமல் இருந்திருந்தாலும் கல்வாரில் பிரசன்னமாய் இல்லாவிட்டாலும் சகோதரர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களிடம் தம் தாயை ஒப்படைத்திருக்கலாமே என்ற கேள்வி எழலாம் இந்த இடத்திலே நாம் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது அன்னை மரியாளின் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்று இயேசுவை கல்வாரில் பலி கொடுத்த நிகழ்வு கணவனை இழந்தவர் தன் ஒரே மகனையும் சாவுக்கு கையளித்து விட்டு கண்ணீரோடு புலம்பி நிற்கும் பொழுது அங்கே அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல அந்த சகோதரர்கள் இல்லை எனவே அவர்கள் எப்படி தம் தாயை கவனித்து கொள்வார்கள் என்ற கவலை இயேசுவுக்கு இருந்திருக்கும் அல்லது தன்னுடைய சொந்த உறவுகளை விட சீடர்கள் அதிகம் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அன்பு செலுத்துகிறவர்கள் என்ற கருத்தும் துணிக்கிறது மேலும் இயேசு யோவானிடம் தம் தாயை ஒப்படைத்ததற்கு ஒரு ஆன்மீக நோக்கமும் உண்டு அதுதான் ஆண்டவர் மரியாவை மானிடத்தின் தாயாக சீடர்களின் தாயாக ஏற்படுத்திய தருணம் என்று நாம் கூறலாம் அடுத்ததாக புதிய ஏற்பாடானது யாக்கோபு யூதா சீமோன் என்ற மூன்று சகோதரர்களை அல்பேயின் மகன்கள் என்று தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது பிற சபையினர் கூறுகின்றபடி சூசேப்பின் பிள்ளைகள் பெயரும் யாக்கோபு யூதா சீமோன் என்று இருந்திருக்குமானால் அதாவது சூசேப்பருக்கும் மரியாளுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் பெயரும் இப்படி இருந்திருக்குமானால் அது சாத்தியமில்லை காரணம் சூசேப்பரும் அல்பேயவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் இரண்டு நெருங்கிய உறவினர்கள் தங்களுடைய மூன்று பிள்ளைகளுக்கு ஒரே பெயரை சூட்டுவார்கள் என்பதற்கு நடைமுறையில் சிறிதளவும் சாத்தியமில்லை அடுத்தது புதிய ஏற்பாடு ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் என்றுதான் எல்லா பகுதிகளிலும் குறிப்பிடுகிறதே என்று அவர்கள் மரியாளின் மகன்கள் அல்லது மகள்கள் என்றோ யோசேப்பின் பிள்ளைகள் என்றோ ஒரு இடத்தில் கூட குறிப்பிடவில்லை இயேசு மட்டுமே மரியாவின் மகன் என்று மார்க்கு நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே குறிப்பிடப்படுகிறார் யோவான் நற்செய்தியாளர் இரண்டு பகுதிகளில் இயேசுவின் தாய் என்றே குறிப்பிடுகிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலும் மூன்றாம் வசனத்திலும் இயேசுவின் தாய் என்று குறிப்பிடுகிறார் இன்னும் ஆறு இடங்களில் அதாவது இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனம் மற்றும் பத்தொன்போதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இரண்டு முறை பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இரண்டு முறை அவருடைய தாய் என்றே எழுதுகிறார் இவ்வாறு திருத்தூதர் யோவான் தம் நற்செய்தி முழுவதிலும் மரியாவை இயேசுவின் தாய் என்றோ அல்லது அவருடைய தாய் என்றோ தனித்து எழுதுகிறார் இதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் காரணம் நிறைய பெண்கள் மரியாவின் பெயரை கொண்டிருந்ததால் அவர் எல்லா இடங்களிலும் இயேசுவின் தாய் என்றே கூறுகிறார் எனவே மரியாளுக்கு வேறு பிள்ளைகள் இல்லை என்பதை இந்த பகுதிகள் தெளிவாக நமக்கு காட்டுகின்றன அடுத்ததாக நற்செய்தி பகுதிகளிலும் திருத்தூதர் பணிகளிலும் நாம் காணும் ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் எப்போதும் மரியாளுடன் சேர்ந்தே காணப்படுகின்றனர் அப்படி என்றால் அவருடைய பிள்ளைகளாகத்தானே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் பெற்றோரை விட்டுவிட்டு எப்போதும் வேறு ஒருவரோடு பிள்ளைகள் இப்படி இருப்பார்களா என்று பிரிவினைவாதிகள் கேட்கிறார்கள் அன்னை மரியாளுக்கு ஒரே மகன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவரும் தம் முப்பதாம் வயதில் பொது வாழ்வு பணிக்கு சென்று விடுகிறார் சூசையப்பரை அல்லது யோசேப்பை பற்றிய எந்த தகவலும் இயேசுவின் பணி வாழ்வின் போது விவிலியத்தில் நாம் காண்பதில்லை என்பதால் அவர் இயேசுவின் பணிவாழ்வு தொடங்கும் முன்பே இறந்திருக்க வேண்டும் என்பது மரபாகும் 
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மரியாளுக்கு உறவினர்கள் தானே உதவ வேண்டும் எனவே இயேசுவை அழைத்து வருவதற்கு அந்த உறவினர்களான சகோதரர்கள் அன்னை மரியாவோடு செல்கிறார்கள் இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்ப்புக்கு பின் மரியாலோடு உடனிருக்கிறார்கள் மேலும் புதிய ஏற்பாடு அவர்கள் மரியாலோடு உடனிருந்ததாக காட்டுவது ஒரு சில முக்கிய நிகழ்வுகளிலே ஆகும் அதாவது காணாவூர் திருமணத்திலே யோவானர் செய்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வசனத்திலே எல்லோரையும் அதாவது இயேசு அன்னை மரியால் இயேசுவின் சகோதரர்கள் மற்றும் அவருடைய சீடர்கள் அனைவரையும் நாம் ஒன்றாக பார்க்கிறோம் அதன் பின் இயேசுவை பிடித்து கொண்டு வர போகும் நிகழ்ச்சியிலும் திருத்தூதர் பணிகளில் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் அவர்கள் ஒன்றாக ஜெபிக்கும் நிகழ்விலும் ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் அன்னை மரியாலோடு ஒன்றாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு மூன்று நிகழ்ச்சிகளை வைத்து கொண்டு ஆண்டவருடைய சகோதரர்கள் எப்போதும் அன்னை மரியாலோடு இருந்தார்கள் என்ற முடிவுக்கு நாம் வர முடியாது யோவான் நற்செய்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் தனியாக இருப்பதை நாம் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இனி ஆண்டவரின் சகோதரர்களாக மார்க்கு நற்செய்தியாளர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலும் மத்தே நற்செய்தியாளர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலும் குறிப்பிடுகின்ற யாக்கோபு யோசே அல்லது யோசேப்பு சிமியோன் யூதா இவர்களுடைய பெற்றோர் யார் என்று புதிய ஏற்பாட்டை கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்து அலசி ஆராய்வோம் இந்த நான்கு பேரில் யோசேப்பை தவிர மற்ற மூன்று பேருமே பனிரெண்டு திருத்தூதர்களின் குழுவிலே காணப்படுகிறார்கள் மத்திய நற்செய்தி பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டிலிருந்து நான்கு வசனங்கள் மார்க்கு நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கிலிருந்து பத்தொன்பது வரையுள்ள வசனங்கள் லூக்கா நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினாறு வரையுள்ள வசனங்கள் இதிலே நற்செய்தியாளர்கள் யாக்கோபை அல்பேயின் மகன் என்று அழைக்கின்றனர் நற்செய்தியாளர் மார்க்குவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே யாக்கோபுவை அல்பேயின் மகன் என்று அழைக்கிறார் இந்த யாக்கோபு சிறிய யாக்கோபு என்று அழைக்கப்படுகிறார் காரணம் திருத்தூதர் குழுவினிலே செபதேயு சலோமி இவர்களின் பிள்ளைகளான இன்னொரு யாக்கோபும் அவருடைய சகோதரரான திருத்தூதர் யோவானும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் எனவே அவர் பெரிய யாக்கோபு என்றும் இவர் சிறிய யாக்கோபு என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் கலாத்தியர் முதல் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பவுலடிகளார் கூறும் ஆண்டவருடைய சகோதரரும் இந்த சிறிய யாக்கோபே ஆவார் காரணம் இந்த நிகழ்ச்சி எழுதப்படுவதற்கு முன்பே யோவானின் சகோதரரான பெரிய யாக்கோபு ஏரோது மன்னனால் தலை வெட்டி கொல்லப்பட்டார் அடுத்ததாக இவர்களுடைய தாயை பற்றி ஆராய்வோம் அவருடைய பெயரும் மரியா ஆகும் இயேசுவின் காலத்திலே மரியம் என்ற பெயர் மிகவும் பிரபலமாயிருந்த ஒரு பெயராகும் மோசேயின் சகோதரியான மரியம் என்ற பெயரை இஸ்ராயேல் பெண்கள் விரும்பி வைத்து கொண்டார்கள் அதாவது யூத கலாச்சாரத்திலே ஐந்து பேருக்கு ஒரு பெண் மரியம் என்று அழைக்கப்பட்டார் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே அறுபத்தி ஓரு முறை ஐம்பத்தி மூன்று வேத வசனங்களில் மரியம் என்ற பெயர் இடம்பெற்றிருக்கின்றது நற்செய்தி நமக்கு காட்டும் பெயர்களில் நாம் ஐந்து பேரை மரியா என்ற பெயரில் அறிய வருகிறோம் இயேசுவின் தாய் மரியா மார்த்தாளின் சகோதரி மரியா யாக்கோபின் தாய் மரியா செபதேயின் மனைவி சலோமி என்ற மரியா மற்றும் மார்க்கு நற்செய்தியாளின் தாய் ஒரு மரியா இந்த ஐந்து பெயர்களில் இயேசுவின் தாய் மரியா இவரது பெயர் மட்டும் பத்தொன்பது முறை நற்செய்தி ஏடுகளிலும் திருத்தூதர் பணிகளிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது லூகா நற்செய்தியாளர் பனிரெண்டு முறையும் மத்தேய நற்செய்தியாளர் ஐந்து முறையும் மார்க்கு நற்செய்தியாளர் ஒரு முறையும் திருத்தூதர் பணிகளில் ஒரு முறையும் அன்னை மரியாவின் பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது இவருக்கு அடுத்ததாக யாக்கோபின் தாய் மரியா ஐந்து இடங்களில் பெயரிட்டு அழைக்கப்படுகிறார் மத்தேய நற்செய்தி இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறு வசனங்களில் யாக்கோபு யோசேப்பு ஆகியோரின் தாய் மரியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மார்க்கு நற்செய்தி பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் 
யாக்கோபு யோசே ஆகியோரின் தாயாகிய மரியாவும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மார்க்கு நற்செய்தி பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் யாக்கோபின் தாய் மரியா என்றும் லூக்கா நற்செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் யாக்கோபின் தாய் மரியா என்றும் மார்க்கு நற்செய்தி பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் யோசேப்பின் தாய் மரியா என்றும் இவரை ஐந்து இடங்களில் நாம் காண்கிறோம் இந்த வசனங்கள் வழியாக யாக்கோபும் யோசேப்பும் உடன்பிறந்தவர்கள் என்றும் அவர்களுடைய தாய் இன்னொரு மரியா என்பதும் புலனாகிறது இவரையே மத்தேய நற்செய்தியாளர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஓராவது வசனத்திலும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலும் வேறொரு மரியா என்று குறிப்பிடுகிறார் காரணம் மார்க்கு நற்செய்தியாளர் இயேசுவின் அடக்க இடத்தை கவனித்து கொண்டதும் உயிர்ப்பு ஞாயிறன்று கல்லறைக்கு சென்றதுமான பெண்களின் கூட்டத்தில் யாக்கோபின் தாய் மரியாவும் ஒருவர் என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டு கூறுகின்றார் இவரையே குளோப்பாவின் மனைவி மரியா என்று ஒரே இடத்தில் யோவான் நற்செய்தியாளர் அதாவது பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறார் இவர் அன்னை மரியாளின் சகோதரி என்றும் குறிப்பிடுகிறார் குளோப்பா என்ற பெயரும் அல்பயூஸ் என்ற பெயரும் அரமாயிக் வார்த்தையான சால்ஃபாய் என்ற வார்த்தையின் இருவேறு வடிவங்களாகும் எனவே அல்பயூஸ் என்பவரும் குளோப்பா என்பவரும் ஒருவரே எனவே ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் என நற்செய்தி நூல்கள் குறிப்பிடும் யாக்கோபு யோசேப்பு சீமோன் யூதா ஆகியோரின் பெற்றோர் அல்பேயூஸ் அல்லது குளோப்பா மற்றும் மரியா ஆவார்கள் இந்த அல்பேயூஸ் அன்னை மரியாளின் கணவரான சூசேப்பின் உடன்பிறந்த சகோதரர் என்று பாரம்பரியம் கூறுகிறது அல்பேயூஸும் சூசேப்பரும் இறந்து விட்டதால் இரண்டு குடும்பங்களும் ஒரே குடும்பம் போல் வாழ்ந்தனர் சூசேப்பின் உடன்பிறந்த சகோதரன் அல்பேயுசுவின் மனைவி மரியா என்பதால் அவர் அன்னை மரியாளுக்கு நெருங்கிய உறவு என்ற முறையில் அன்னை மரியாளின் சகோதரி என்று யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறார் இனி பிரியமானவர்களே நற்செய்தியை தாண்டி வரலாறும் திருமறை தந்தையரும் ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் பற்றி என்ன தகவல்களை தருகிறார்கள் என்று நாம் திருமறை மரபையும் வரலாற்றையும் சற்று ஆய்ந்து பார்க்கலாம் திருத்தூதர் சிறிய யாக்கோபு புதிய ஏற்பாட்டில் நான்கு முறை திருத்தூதர்களின் குழுவிலே குறிப்பிடப்படுகிறார் கிபி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து நூறாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்த முதல் நூற்றாண்டு வரலாற்று ஆசிரியர் ஃப்ளாவியஸ் ஜோசஃபஸ் என்பவர் ஆண்டவரின் சகோதரராகிய யாக்கோபு எருசலேம் கிறிஸ்தவ குழுவின் தலைவராயிருந்தவர் தலைமை குரு அனானஸ் என்பவரால் கொல்லப்பட்டார் இது உரோமையர்கள் எருசலேம் கோவிலை இடிப்பதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்தது என்று தனது ஜூவிஷ் ஆன்டிக்விட்டிஸ் என்ற வரலாற்று நூலில் எழுதியிருக்கிறார் மேற்கூறிய வசனம் இடம்பெற்றிருக்கும் இடம் ஜூவிஷ் ஆன்டிக்விட்டிஸ் இருபதாம் தொகுப்பு அதிகாரம் ஒன்பதாகும் அதைத் தொடர்ந்து பப்பியாஸ் என்ற திருமறை தந்தை இவர் கிபி எழுபதிலிருந்து நூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்தவர் இவர் குளோப்பா அல்லது அல்பேயிசுவின் மனைவி மரியா அவரும் திருத்தூதருமான யாக்கோபு சீமோன் ததேயு மற்றும் யோசேப்பினுடைய தாய் என்று தமது நூலான எக்ஸ்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் த சேயிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் டென் இந்த பகுதியில் குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் அவரை அடுத்து ஹெகேசிப்பூஸ் என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் இவர் ஒரு யூத கிறிஸ்தவர் இவர் கிபி நூற்றி பத்திலிருந்து நூற்றி எண்பது வரை வாழ்ந்தவர் குளோப்பா புனித சூசேப்பின் சகோதரர் என்ற தகவலை இவர் தருகிறார் அவரது புத்தகங்கள் நமது கைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை மெமோயர்ஸ் என்ற தலைப்பிலே ஐந்து தொகுப்பு நூல்களை அவர் எழுதியதாக யுசேபியூஸ் என்ற திருச்சபை வரலாற்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் ஹெகேசிப்புஸ் எழுதியவற்றில் எட்டு பகுதிகள் யுசேபியஸ் எழுத்தாளரால் அவரது நூலிலே கையாளப்பட்டுள்ளன இதில் யாக்கோபின் மரணம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது நீதிமான் என்றழைக்கப்பட்ட யாக்கோபு கோயில் கோபுரத்திலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்டு தலையில் தடியால் அடிக்கப்பட்டு கிவி அறுபத்தி ரெண்டில் இறந்ததாக 
இவர் நமக்கு தகவல் தருகிறார் ஹெகேசிப்புஸ் தனது நூல்களில் பதினோரு முறை யாக்கோபை பற்றிய குறிப்புகள் தருகிறார் அவரது பெயர் பதினோரு முறை இடம்பெறுகிறது அவரே எருசலேமின் முதல் ஆயர் என்றும் இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலிருந்தே இவர் நீதிமான் என்ற அடைமொழியுடன் ஜேம்ஸ் த ஜஸ்ட் என்று அழைக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார் இவர் மெமோயஸ் என்ற தமது நூலை எழுதிய ஆண்டு கிபி நூற்றி எண்பது ஆகும் அடுத்ததாக ஆண்டவரின் சகோதரராக நற்செய்தி நூல்கள் காட்டும் சிமியோன் இந்த சிமியோனை பற்றி நற்செய்தி ஏடுகள் எதுவும் கூறவில்லை அவர் திருத்தூதர்கள் குழுவில் பெயரிடப்படுவதோடு வேறு ஏதும் தகவல்கள் இவரை பற்றி இல்லை ஆனால் இவரை பற்றியும் ஹெகேசிப்புஸ் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக திருச்சபை ஆசிரியர் யுசேபியூஸ் கூறுகிறார் நீதிமான் யாக்கோபு ஆண்டவருக்காக கொலை செய்யப்பட்ட பின் குளோப்பாவின் மகனும் ஆண்டவரின் மாமன் முறையுமான சிமியோன் ஆயராக நியமிக்கப்பட்டார் இப்படி இவரே எருசலேமின் இரண்டாவது ஆயராக கிபி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து பணியாற்றியதாக இவர் கூறுகிறார் சிமியோன் தமது நூற்றி இருபதாவது வயதில் ட்ராஜன் என்ற ட்ராஜன் என்ற உரோமை பேரரசரின் ஆட்சி காலத்தில் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு உரோமை ஆளுநர் அட்டிகஸ் என்பவரால் சிலுவை சாவுக்கு தீர்ப்பிடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக யூதா ததேயு ஆண்டவரின் சகோதரரான யூதாவின் பெயர் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆறு முறை இடம்பெற்றிருக்கிறது லூக்கா நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் திருத்தூதர் பணிகள் முதல் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் யோவான் செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் மத்தே இனர் செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் மார்க் நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மேலும் யூதா எழுதிய திருமுகம் முதல் வசனத்திலே இந்த ஆறு இடங்களில் இவருடைய பெயர் இடம்பெறுகிறது இவருக்கு பல பெயர்கள் இருந்தன ததேயுஸ் என்ற இவர் பெயருக்கு கடவுளை ஆடையாக உடுத்தி கொண்டவர் என்று பொருளாகும் தேயுஸ் என்றால் கடவுள் ததேயா என்றால் உடை என்று பொருள் இவர் லெப்பேயூஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் லெப்பேயூஸ் என்றால் புகழ்ச்சி என்று பொருள் மேலும் மேன் ஆஃப் ஹார்ட் இதயம் போல் அன்பு செய்கிறவர் என்ற பொருளும் இந்த பெயருக்கு உண்டு இவர் பெயரிலே புதிய ஏற்பாட்டு இடம்பெற்றுள்ள மிக சிறிய திருமுகம் யூதா திருமுகம் இதில் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே யூதா தம்மை யாக்கோபின் சகோதரர் என்று குறிப்பிட்டு கூறுகிறார் மேலும் பப்பியாஸ் குளோப்பா மேரி இவர்களே இவரது தாய் என்று தமது நூலில் கூறுகிறார் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஜேக்கபுஸ் தேவராஜினே என்பவரால் தொகுக்கப்பட்ட த கோல்டன் லெஜன்ஸ் என்ற நூலானது இப்படி கூறுகிறது கனானேய சீமோனும் யூதா ததேயுவும் சிறிய யாக்கோபின் சகோதரர்களும் அல்பேயுவால் மணக்கப்பட்ட மேரி குளோப்பாவின் மகன்களும் ஆவார்கள் துரோகியாக மாறி இயேசுவை காட்டி கொடுத்த யூதாஸின் பெயரையே இவர் கொண்டிருந்ததால் அந்த பெயர் இவருக்கு வழங்கப்படவில்லை அதற்கு மாறாக இவர் ததேயுஸ் லெப்பேயுஸ் என்றே பின்னால் பொதுவாக அழைக்கப்பட்டார் கடைசியாக யோசே அல்லது யோசேப்பு ஆண்டவரின் சகோதரரான யோசே அல்லது யோசேப்பை பற்றி எந்த ஒரு தகவலும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை மார்க் நற்செய்தியாளர் மூன்று இடங்களில் இவரை குறிப்பிடுகிறார் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் மற்றும் அதே அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் இந்த மூன்று இடங்களிலும் யோசே என்று கூறுகிறார் அதே பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே அரிமத்தியா யோசேப்புக்கு யோசேப்பு என்று கூறுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே மொத்தம் எட்டு நபர்கள் யோசேப்பு என்ற பெயரை தாங்கியுள்ளனர் இவர்களில் எல்லோருமே யோசேப் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ஆனால் இவர் மட்டுமே யோசே என்று அழைக்கப்படுகிறார் பப்பியாஸ் இவரையும் குளோப்பா மேரி அல்பேயுஸ் தம்பதியரின் மகன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறு பிரியமானவர்களே ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் என்று திருநூல் காட்டும் நான்கு சகோதரர்களும் அல்பேயுஸ் அல்லது குளோப்பா மற்றும் அவரது மனைவி மேரியின் பிள்ளைகள் அவர்கள் இயேசுவுக்கும் அன்னை மரியாவுக்கும் நெருங்கிய உறவினர்கள் என்றுதான் நற்செய்தி நூல்கள் நமக்கு காட்டுகின்றன அதை விடுத்து இந்த ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் 
அன்னை மரியாளின் பிள்ளைகள் என்று வாதிடுவது மடத்தனமாகும் அது ஆதாரமற்ற செயலுமாகும் அன்னை மரியாளின் புகழுக்கும் பெயருக்கும் இழுக்கு வருவிப்பதாகும் எனவே கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபை சொல்லி கொடுக்கின்ற அன்னை மரியாள் என்றும் கண்ணி எப்பொழுதும் கண்ணி என்ற கருத்தை நாம் மனதில் கொண்டு அவள் கண்ணிகையிலெல்லாம் சிறந்த கண்ணியாக திகழ்கின்றார் என்று அவர் வழியாக ஆண்டவரை சேர நாம் முயல வேண்டும் பிற சபையார்கள் திரித்து பொருள் கூறும் நற்செய்தி பகுதிகளை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை எனவே பிரியமானவர்களே நீங்கள் இதுவரை கேட்ட உரையிலிருந்து ஆண்டவரின் சகோதரர்கள் யார் என்ற தெளிவை விவிலியத்தின் வாயிலாகவே பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் திருச்சபை கற்றுக் கொடுக்கும் வேத உண்மைகளுக்கு புறம்பாகாமல் பிற சபையார் கூறுகின்ற தர்க்கவாதங்களுக்கும் அநீத சிந்தனைகளுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் நாம் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசம் நிலைத்திருக்க ஜெபிக்கிறேன் அன்னை மரியாளின் நாமத்திலும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்திலும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் என் ஜபங்களும்